，我本是吴国公府嫡出的二小姐。滚开！你看看你的样子，都不如金夏球。娘亲被狠毒的继母害死。你的母亲也没反出花来。母亲，我的母亲，是你害死了我的母亲。我本想苟活一世，奈何继母不肯放过我。白鹤人。只要你不死，我就永不出头日。啊啊啊！来人，把他丢到水里喂鱼。他神剑门是什么人？你会不知道？他只不过是想利用我，利用我的血脉，变本加厉的危害社会而已。帮我拿下眼镜。好、啊。喂。啊让我永无出头之日。若你占用我的尸体，还请帮我报仇。元帅，我向你许诺，若是我能活下去，你的仇我替你来报。现在所有人必定以为我已经战死边关，没想到却遇见这位神奇的军神，真是天不绝我呀！这里不就是重生泉吗？没想到我真的在这里重生了。吴国公府的二小姐，我这是回到了几百年前啊！嗯、你打算抓他到什么时候？对对不起啊，抓到你命根子了。你你不知廉耻！不就抓一下吗？有什么好大惊小怪的？哎哎，你背上什么东西啊？这应该是那个夜市，留给我的珍宝。帮我把背后的针拿掉，我会医术，我可以帮你解毒。我凭什么相信你会解毒？你这温泉里泡的硫磺酸根本就解不了你体内的剧毒。你说一句痛快话，我让你把我拔。啊！真正的毒可以自动化解。看来我前世那百毒不侵的血脉，随我一起来到这里。别动！哎，你真的会解毒啊？那是，我前世可是毒脉引家人。那当然了，只不过这个针。行，你如果真的会解毒的话，我必送你一套好针。你去找一找，还没有没有。这些人是来杀你还是杀我的？都什么时候了，管他杀谁呢？赶紧走吧！后会无期。你怎么又回来了？刚刚是真天使上帝，留在这只会等死。你不要命了！少废话，赶紧上来！快上上！在那，抓住他！血脉比，无解百毒，同时也是世界上最毒性无解的。上，究竟是谁？你余毒未解，就想以冤报德？你知不知道你身中奇毒？这世上无人能解。走，既然你救了本皇子，回京之后必有重臣。你是皇子、啊，当朝九皇子是个生性残暴的人。可千万别是九皇子！我还不知道这个女子的身份，暂且先让九皇子镇守她，让她没有心思害我。我是九皇子君莫愁，敢问姑娘芳名？哎，真是怕什么来什么。臣女白赫然，吴国公府二小姐。既然九殿下没什么事情的话，那臣女先告退了。等等，本皇子毒伤未愈，只有姑娘能解本皇子的毒。本皇子打算去文国公府暂住几日。不知姑娘意下如何？虽然君莫楚性格残暴，但随我进府后，他可以很好的震慑住白府那些人。其实我也有这个想法，那九殿下就随臣女一起回府吧。可怜的阿月。
tahu tolong. <笑>什么情况？这不是你暗中吗？我忘记，该不会是他们所用吧？别瞎说，这真的不会。我还可以回来呀！混账东西！当国公府还镇不住你吗？喂，速速离开！我生是白家的人，死是白家的鬼。你到底是人还是鬼？白鹤然，你不是已经死了吗？我命大，恐怕不能随了你们的愿了。二妹妹，无话可不能这么说。父亲母亲很是担心你，听到你遇害的消息之后。好巧不巧，师皇子也遇害了，皇上这才赐了冥婚。看来是真的有人想让我死呀、啊！不行，我得想办法通知父母一声。父亲，七二妹妹活着回来了，那冥婚怕是配不成了。那我们可是欠军之罪呀、啊！皇上已经下旨，冥婚你必须得配。来人，封官！等一下，父亲，你是要杀我？既然皇上已经下旨赐了冥婚，这就是你的命数。来人，动手！圣旨到。文国公府二小姐白赫然接旨，传皇上口谕：皇室与白家定亲后，好事连连，边疆大赦，十皇子君穆林凯旋而归，念及二人情深意重，特为十皇子和白家二小姐定亲。白家二小姐接旨。这什么毛坤雅家？白赫然，接旨吧。不接。哦，遵守我。白赫然，你别逼我删你。慢着。你是何人？君木楚。你你就是那个从来不以真面目见人的九殿下。既然赐婚情况复杂，本殿下便打算在白府暂时住上几日，了解了解情况。江公公，你可以跑我回去复命。既然二小姐以后是十皇妃了，那本皇子便要教教她该怎么当好这个主子。文公公，您意下如何？好，是是是。好了，没什么事儿，散了吧。文公公，殿下，你怎么了？奴才先去传代医去。这二小姐才能见。海清，是你吗？九号，你不复发了？快把衣服脱了，热水有助于恢复，我帮你解毒。二小姐，这可是夫人为你的选买亲友的方法，说是去除晦气。哼，确实是稀罕之物，热水一泡便会奇痒无比。王嬷嬷，要不帮我擦个背吧？莫不是他这水有毒？这怎么可能呢？<笑>我开玩笑的，去吧，替我谢个母亲。是，别走！没想到白家就如此对你，快起来，水里有毒，这些都是小伎俩，看我怎么让他们。狗咬狗。二小姐，该起床了。海香，你快告诉母亲，有人要害我。你是白家嫡女，怎么会呢？是真的，我妈妈亲口告诉我的，说那个花瓣里面有毒。我妈妈之前是服侍过我母亲的人，都说不灭救主，这话果然不假。这个狼心狗肺的老婆，竟然敢背叛夫人。二小姐不必害怕。奴婢这就去告诉夫人，让夫人给二小姐做主。嗯，你个老贱，你也
着你那死去救主的情谊，背叛夫人。我没有。那你告诉我，为什么一看就人没有狗毒？我真的不知道。不知道。好，好，好，感谢你。来人，拉出去杖毙！夫人，夫人，我是冤枉的呀！汉香、啊，把前几日我从宫里带回来的上好布料材质的衣裳给二小姐送去。是。二小姐，看来夫人还是把您记在心上的。您看这送来的衣服多好看啊！哇哦，放这儿吧，替我谢过母亲。是。这夜市又在玩什么花样？只有当今太后能用的面料，也敢用啊？府里能和太后攀上关系的，也就只有身为太后之女的夜市。母亲竟然给他送这么好的衣服，我不允许！白金红，这可是你自己送上门的。妹妹，小姐，你看，这么漂亮的衣服，只有大小姐您才能配上如此奢华的衣裳。若您穿了出去，要他白夫人也不敢向你讨要。走吧，我们回去试新衣服。听说祖母今天回府，她和叶师不对付也不是一天两天了。这婢女真是神助攻啊！不好了，府里救贼了！快来人呐，抓贼！祖母，慈红不知道犯了什么错，二妹妹要派人来抓我。安然，你说说是怎么回事？回祖母，母亲从来都没有给我送过这么贵重的衣服，这突然丢了。安然这才失了身份，早知道是大姐姐拿去了。安然，断不会声张。误会误会，这警力之间打闹啊，也属正常。哎呀，你们这事儿啊，也怪我，心里呀、啊、总想着阿然，我这就让惊鸿啊去换下来，去还给阿然。是啊，祖母，您看这衣服花样一致又贵气，阿然从来都没有见过，也难怪我们姐妹俩都喜欢。这衣裳的规制是阿然能穿的吗？也是。你好毒的心思，母亲息怒，是妾身糊涂了。好在呀、啊，我在太后身边，能说上些话。即使啊，安然穿上衣服，太后啊也不会过多责罚的啊。看来祖母还是忌惮叶氏背后的太后势力，不加把火，这件事又要不了了之。祖母，要是安然穿上这身衣服，那可是抄家灭族的大罪呀、啊。无规矩不成方圆。金红身为白家长女，不分衣裳规制，先样上灭族大罪，罚杖刑十五，禁足三日。张公公到。奴才给二小姐问安，这次来就是想问问二小姐有没有改主意。我不愿嫁。阿然，你可知道你在说什么？老夫人可得讲讲规矩呢。这国公府帝女竟是第二次违抗圣旨了。二小姐，十殿下可是皇上和皇后娘娘最疼爱的王子，你可知屡屡拒婚的下场？咱们当今圣上最推崇孝道，我长居郊外，这才好不容易回府，都还没有尽孝，就到宫中享福，实属大逆不道。二小姐，这母亲，若是惹怒了圣上和皇后娘娘，咱们府的日子可是不好过了。哼、嗯，一家人嘛。同甘共苦便挺好的。孽障，竟敢口出狂言！你想害死我们吗？皇后娘娘有命，要是二小姐实在不愿意嫁的话，换做国公府其他的嫡女嫁给十殿下也不是不可以。当然不行。那个，既然如此，二小姐便在府上多住上几日，本皇子定会和母后说清楚，母后也定会原谅，对吧，蒋公公？啊，是是是。不过事不在三，三日之后我再来宣旨。二小姐可要想清楚，到时候温国公府性命就全在你的手上。还请公公明示
。这次来之前，皇上就已经下了圣旨，三日之后再来宣旨。二小姐再不接诊的话，就是违抗圣旨。到时候要整个文国公府的命来为二小姐陪葬。看来我们得抓紧整到二妹妹和沈殿下的婚事了。我可没说要嫁。畜生！你竟敢忤逆抗旨！你是拿我们全家人的生命开玩笑吗？像你这种从小养在乡下的村姑，能够嫁给石皇子，已经是沾了文国公府的光了。够了！记住，文国公府一荣俱荣，一损俱损。我罚了，我回去。<笑>那如今只是嫡女的身份，就敢如此嚣张？若是当了王妃，还不得天天被欺负啊？再看你，我定会把她赶出府去，让她自生自灭。父亲不可，若您赶得出府的话，您定会落个苛待嫡女的罪名。惊鸿倒是有办法，让她自愿离开文国公府。有什么办法？祖母今日说，一荣俱荣，一损俱损。那白和染平常最是孝顺祖母了，若是祖母去求她嫁给石殿下，她若不肯，那便是大不孝之罪呀、啊。她若是肯了，心中不悦，以她的性格，定会在石殿下的吃亏。父亲母亲只管等着白和染接旨，送她出府即可。<笑>明天便是相公的宣旨之日，你有什么打算？雨熙在这里游历国宾，你为什么不选择嫁给石皇子？听说石皇子极万千宠爱于一身，要是我是平常家无用力的大小姐，我可能会感兴趣。但是我身在白家，母亲被他们害死，现在又要害我。我要是不报这个仇，岂不是白活这一世？你若再抗旨，即便是我也难帮你周全。放心吧，我已经准备好了万全之策。阿冉，你跟祖母说实话，和石皇子的婚事，你是如何想的？祖母，阿冉不想嫁给石皇子，婚姻想自己做主。阿冉啊，若是以前呢，祖母肯定同意婚事由你自己做主。但是现在这个形势，你若是不嫁给石皇子，府上的人都得死，咱们白家可就毁在我的手上了。我可怎么向列祖列宗交代？祖母也要被阿冉接旨吗？不，阿冉，就算祖母求你了，你就接旨了吧。祖，哎，二妹妹，你还不赶紧答应祖母接旨？你是想害祖母一直跪着不起吗？就是，这府里母亲对你最好，你怎么能恩将仇报呢？孽障，为什么躲开？赶紧答应祖母，快把他扶进来。阿冉，就算是祖母求你。就接旨吧，将公公到。二小姐考虑的如何了？皇后娘娘可说了，二小姐若今日还不接旨，那整个国公府上下就都要为二小姐陪葬了。二小姐今日是接旨还是不接旨啊？小畜生，还不赶紧接旨？你想害死我们屠城？就是，你就接旨吧，嫁给石皇子又不委屈你。我不怕断这架子不接旨呢。二妹妹，你就赶快答应接旨吧。阿冉，祖母求你。白赫然，我不接旨。白赫然，这可是你第三次抗旨了。江公公，别着急啊，我话还没说完呢。看你还有什么说辞。我为九殿下治病，我们已经有了肌肤之亲。现在我和十殿下有了婚约，我若答应的话，这岂不是华天下之大吉？赫然，别想领这次枪，但是。九殿下的病只有我一个人能治，罪女总不能拉着九殿下一起死吧？<咳>你什么时候怎么会治病啊？呃，确有此事，不过阿然与我成亲也不是不行吧？皇后娘娘那边，奴才就如是了。母亲，我可怎么办呀、啊？若是白夫人以后成了石王妃，九皇子与武氏靠山，我们以后日子怎么活啊？夫人，小姐，莲儿，来给母亲喂药。莲儿不干。莲儿，你是我们这么多年来母女最信任的人，不妨我们费财费力的培养你啊。没有夫人和小姐，就没有莲儿。<笑>可是
你看我和金红，我们娘俩现在活的哪还有个人样啊？不如住算了。李二无能，不能帮到您。怎么不能？李二，你可以的。听说你弟弟在太后手下当差，犯了错。李二，李二，你怎么了？哎，李二，你怎么了？你快醒醒啊！你别吓我，你为什么不是这个样子的？哟，这是超级赛亚人变身呢！二小姐，你可回来了！李二他好像得了失禁风。贱人，我杀了你！二小姐，怎么你没事吧？老天爷，李二，你是不是杀到二奶了呀？哎呦！是吧？哎呀，这可怎么办呢？我们阿然可是有未来的十王妃呀、啊！这还是唯一能为九皇子治病的人呢。莫剑，这不会连累咱们全家吧、嗯？我倒是可以求求太后。我们在做什么？李二，李二，这些这李二怎么这么想不开呀？我们做什么？阿冉啊，是担心你呀、啊。妹妹，我妹说你好呀，还这么小，你们怎么能这么对她？哎呦呦，阿冉呐，你可是要做王妃的人，怎么能连你一个贱婢呢？有什么尊贵卑贱？她也是一条活生生的生命啊！母亲，我们还是快走吧，明明什么都没做，反倒是责怪起我们来了。<笑>乖啊，这把药喝了吧。啊，嗯。有话赶紧去把药喝了，恢复退顺。父亲回来察觉到，闹出什么闹岔子呀？可就不好吧。我先，我赶快去，我害怕，一闭眼就能看到你，快下来找我。啊，不对，你以后是要当王妃的，这样的男人就不是多着呢。对了，你妈，赫然受了伤，乔王子肯定会来。金凤，不敢睡觉是吗？母亲，给你安排件事情。啊，殿下，真是盈盈一握。我们该用多大力气才能把它折断呢？金凤哥，我再不敢了。为什么？我到底哪里不如白赫然？白赫然，怎么样了？我就是来看看你。我两只手都受伤了，我不知道怎么包扎。那我来帮你吧。别哭啊！我才不会哭，二小姐，我已经把所有治伤的药都给你拿来了，这么多药，涂全身都涂不完吧？你瞎说什么呢？手上受这么多伤还不够吗？对不起，我不是这个意思。罢了罢了，改日我送你个医馆便是，以后啊就去那儿吧。送？不好吧？这我要收下的话，我得欠你个人情了。你呀、啊，快把我的伤治好就好了。夜深了，我先走了。二小姐，我去给您再换盆水来。啊、嗯。跟九皇子说话的这个人是谁啊？你打算冒充我九皇子身份，到什么时候？谁？站住！过来。你干什么去？我我你支支吾吾什么呢？快说！啊。我说、啊、我说我我说，我贱婢竟然敢顶撞我，所以回母亲房间领罚。贱婢
让你去白鹤染那里卧底，你可倒好，处出感情来了是吗？奴婢不敢。你快说，刚刚发现了什么？所以啊，这白鹤染也没什么靠山，那石皇子啊，就从未露面。母亲，那我与石皇子的婚事岂不是指日可待了？只要。没有白鹤染。韩香，我记得你家里只剩你母亲一人了吧？是不是住在山下那个庄子里呢？不要，小姐，夫人，不要动我的母亲。不想我们母女俩就被全家人给抛弃，我还没有尽孝。求求小姐了！家长，快来，给你看个好玩意儿。韩香，你看，这个是子母手术无影灯。要是咱们有这个的话，那就厉害了。哦，对了，我再给你看个好玩意儿，等我一下。阿冉，我做什么呢？该去医馆。阿冉，阿冉，你怎么了？阿冉，阿冉，来人呐！来人！都不承认是吧？门主，别怪我上奏，薛许文国公世袭爵位，把你们所有人都贬为庶人。哎，殿下，我知道是谁杀了那白客人。贱人，还要跪下！你脑子坏掉了吗？我刚郑重的罚了韩香，他的事情与我有什么关联？哦，对呀、啊，赫然是未来的石皇妃，也是我们国公府未来的养着。夫人怎么可能干出这种事呢？我的毒只有阿冉能解，若你们找不出真凶，所有人通通为我陪葬。殿下，殿下饶命！殿下，随便找个下人来顶替罪名，你胆子是真够大的呀！来人，把这疯狂阳光绑了！韩小姐，你什么意思？是想把我拖出来定罪不成？来人，把他的嘴给我堵上！一定是这与夫人无关，是奴婢。奴婢为了给好姐妹莲儿报仇，奴婢与莲儿关系好，这是府里的下人都知道的事情。还愣着干什么？把这个贱奴给我拖出去，把他的嘴送给九殿下。夫人，夫人救我！夫人，夫人！韩雪雁，别给我等着！今后回娘家，你就等着叶家收拾你吧。韩香，还不从实招来吗？奴婢刚才说的话，句句属实，随您处置。好一个伶牙俐齿，死性不改呀、啊！韩香，你知道你现在跪的位置是什么位置吗？我来帮你回忆一下，莲儿的血不停的从脖子上涌出来，那眼睛死死的盯着你的眼睛。我就知道我和你儿没有什么区别，最终他无法掌握自己的命运。灵儿，要怪就只能怪了，身份卑贱，这便是命运吧。谁说身份卑贱、啊、就要认命了？玉小姐，您是人还是鬼啊？那你想我是人？还是鬼啊！对不起，对不起，二小姐，是我辜负了您，是我违背了自己的良心，我该死，我真的该死。二小姐，自从我向你刺了那一刀之后，我时时刻刻都如坐针毡，想着活着也没有什么意思了。二小姐，您就把奴婢这条贱命给带走吧。我就说这刀管用吧。对对对，阿然你最聪明了。韩小姐，你没事啊？阿然，阿然，来人，来人！阿然，阿然你别。是。阿然，以后别让我担心了，好吗？嗯。阿然。我们会不会把他吓傻了呀？韩香，你想不想知道
你母亲在哪？放心吧，你母亲被酒店下安排在了安全的地方，用太医院最好的药养着。韩香，我需要你为我做事，你愿意吗？嗯，而小姐救了娘亲的性命，于我而言，就算是让奴婢豁出去这条性命，也一定会保护好二小姐的。来，起来吧。叶氏，你给我等着！阿冉，你该不会要毒杀叶氏？杀人的事我可不干，但是他们要是被吓死了，那就只能怪你们胆小。小姐，哎，不对，那医馆的事儿呢啊、哎！睡觉就睡觉，别乱动。啊啊、白春仁，你这个孽畜，你昨天晚上是想掐死我吗？住嘴！我们阿冉受了多少委屈？叶氏，你别以为自己搞的鬼别人不知道，你的那点事都是我这一辈玩剩下。这您可就冤枉我了！我还是那句话，我跟他们俩的关系呀、啊，不成立做这件事的。我那单傻儿子不懂，我还不懂吗？竟敢谋杀嫡女！百青岩，你还不做决定呢？母亲，百青岩，你可想好了，我可是当今太后的侄女。想当年，你可是我这才嫁给……贱人！住手！都给我住手！丢人呐、啊！真是丢人呐、啊！哎，真没意思。九殿下，你不是要带我去医馆吗？出发呗。对对对，我呀送你个医馆，你可得好好看看。什么送医馆？那我们先送祖母回去，再即刻动身。嗯。阿冉啊，委屈你了。祖母，我只是不想让您今天为难。罢了罢了，以后啊，我就当没看见。别睁眼啊！我呀，今天要给你一个惊喜。走，小姐，大街上与男子此等行为，会不会惹人非议啊？到时候叶氏又要拿来做文章了。哎，有我在，我看谁敢非议。没事，韩香，我又不在乎这些。再说了，实在不行，娶进门不就完了？就你心眼子这么多。我都说了，咱俩不合适。有什么不合适的呀？我看你心眼多少。咱俩呀，绝配。走吧。惊喜揭晓，感觉怎么样？这小诊所还挺不错，就是还需要再改造改造。嗯，不知白姑娘觉得哪里需要改造改造啊？好，阿冉。这是我们东秦的第一神医夏阳秋，高人已于世，夏前辈打扰了。医术之上，不讲辈分，不问出处。我倒是特别想知道，白姑娘想要如何改造这里啊？夏前辈，您谦虚了，我只是觉得您这小医馆儿布置的不太科学。科学？科学是什么？你看啊，这一进来，这肯定是要有一个导诊台，再往里面走，这个地方。肯定要分科的呀，要分外科、内科、男科、女科啊！等等一下，等一下，需要这么麻烦吗？我倒是觉得这个想法特别的新奇啊！<笑>不知道白姑娘还有什么新奇的点子没有？哦，我确实有几个工具需要麻烦一下谢前辈。好好好。啊，这是图纸。太妙了，我从没见过如此精巧大胆的工具啊！我看看，我看看。什么图纸，还能让夏前辈夸奖？白姑娘的事情啊，我定当是尽心竭力啊，毕竟是十殿。啊，十爷，十爷，夏前辈，你这个口音啊，你得改改了。对对对对，口音太重了，十爷。出门在外，我为了方便行事，改了个亲民的称呼。在宫里的时候，我跟我师弟也经常这样。啊，那个阿冉，对了。
，我要送你一个礼物，以后就用这金针解毒吧。既然这是用在你身上的，那我就不谢了。太闲了，差点被发现了。整天待在宅子里，怪无聊的。开家医院，还不错。啊，开医院。小姐，里面的布置已经按照您吩咐的设置好了。好，那我们医院今天就顺利开张了。恭喜小姐，恭喜恭喜，白馆主。娘子，这衣服新开的，我带你进去看看吧。老爷，还是不要浪费钱啊。走吧。开门第一单生意不要钱，而且包治好。我们医治多年都不见好，你看都没看就能治好？就你这么一个小女娃娃。你真能治好我娘子的眼睛？女娃怎么了？我就是能治。我问你，你夫人前几年是不是经常哭啊？这不是治病什么事儿？看来是真的了。她其实就是怨气积于心脑，想要治好也并不难。你给我好好治，我告诉你，治不好你可是要赔钱的。就你这小小的医馆，你可赔不起。哎，你怎么讹人呢？碰瓷没用，因为我肯定能治。你可以先试着睁开眼睛。哎呀，你别晃，看得我眼花。娘子，真的治好了，真的治好了。我看见了。太好了，娘子，太好了。以后你们有亲戚朋友生病了，都可以来找我。啊，中毒了也可以来找我。要不我们还是把钱还给那姑娘吧。我看这大夫人挺不错的，真他说那么恶毒呀？等等，你们收钱来的？我恶毒？大姐姐真是够执着的呀，不过是怕你惹事，替父亲母亲来看看你的情况。在家里，我是看在祖母的面子上不和你计较，但是在外面可就不一定。不过，看在你今天也算是办了一件好事的份上，我不会追究这么多，是吧？你这个废物竟然敢这样跟我说话，废物送你了，又臭又没用，最适合你。我让不得好死！我现在让开啊！我现在让开！你们别动！你们还想不想治病啊？闹得哄哄的，还怎么治病啊？好规矩！夏前辈，你来做医诊。红色代表病情很严重，黄色刺指，绿色则可以缓一好，海香，你来辅助一下前辈。是。哎，你，就是你，把他们医诊过的病人，按照颜色的顺序，从重到轻症状给我送过来。哦，哦，好，大家都能行动吧？哎，凭什么先给他治呀、啊？我也是红纸。哎，你看他这衣服这么珍贵，真没一定有毛病。我就说，我来这么久都没人管我，原来这医馆也一样，谁有钱可以优先服务于谁呗。你说什么呢你？停下。是心梗，准备急救。哎，等等，不给我治，你也别强借给他治。放开我！这病有哪分高低贵贱？我只是想能救一个是一个。把药纸拿过来。出了，出了没了？二妹妹，要不要我回去跟父亲求求情？你在外面闹出的人命可不好了。这件事，官府自会有所裁决。有事。这店还是先关了吧。你不帮我，阿冉，你这么聪明，你是知道的，我永远都会站在你这边。只是现在免费严重，况且你和我都最清楚，水能载舟，亦能覆舟这个道理啊。而且你明明说这就是个局，难道我们要在这个局里面走迷宫吗？那便关了吧，小姐。其实也不必如此，这里呢还是我们的大本营，我们行医救人，其实不需要开多大的医馆，只要是那些有求医之人，自然而然会走过来。对呀、啊。
。哎呀，站长，永远都是你的意外。可我只是想治病救人，为什么会这么难呢？安然，韩香不回来真的没事吗？就让他跟着夏前辈学点真本事吧，反正他待在这儿也是浪费生命。安然，其实，其实你不用待在这儿了。我要是平常家的大小姐，我当然可以自由一生。但是我这具身体身在了白家，他们把我的母亲害死，现在又要害死我，你又不是不知道。我现在躲在哪都躲不过。既然如此，那便来吧。一定要跟他们斗到底。二妹妹，这医馆不开了，这么有闲情逸致呀？还行吧，就是，情啊，是九天下，据说全天下就只有这一百，可惜。哎呦喂！哎呀，累了，回去休息。真是山猪吃不了细糠，九殿下送的自然是极好的礼，想必这琴声优美，价值连城吧。不说了，琴声太紧了。现在如何是好？请皇上，岂能有伤疤？石皇子，做你的春秋大梦吧！雨倩，你就别说我了，你想逼死我？你说说怎么办？哎，何然，也可以治好这个阴血，我是肯定不会让他治的。那你这辈子都休想进入皇宫，让裴赫然猜一辈子吗？两位可是来找我的，安然，你医术那么高超，帮他治治伤疤吧。伤疤就别勉强了，我治。东西都准备好了。哎，等一下，等一下，安然，你这是什么？信得过就治，信不过就不治。哎，来了来了来了，这是辣椒水，你脸上的伤，不及时消毒的话，可是会发炎。来，来，错过。啊、赫然，你是故意的吧？放心，我从来都不用我的医术害人，只是过程会有那么一点点痛。但是母亲寿宴那几天，你的脸就会好的。哇、哦，对对对，还有寿宴，寿宴，保证让你们今生难忘。南香，咋的了？九皇子托我送封信，嘱咐我此信重要，万不可经他人之手。阿然，汤州一兵骤起，恐有疑变，父王命我即刻出发，不得耽误。不知归期，可否城外见一面？天祥，我们现在走吗？天祥，我们真的该走了。天祥。你和我说疫情，不就是想让我和你一起去吗？但我确实要去，我会医术可以帮到你，而且治病救人到哪都一样。别忘了，我可是百毒不侵的，走吧。有人来了，有人来救我们了。哟，怎么可能？姐姐已经去世了，不行，不能让君如楚见到她。小姐，好心人救救我们。我们从唐州逃难到此，因为进不去城，没有办法找到郎中救治。这不是一病，是毒。毒？他竟然知道是毒，更留不得他了。你快去唐州，把我的血分批到他水源里。每处只滴一滴，从根源上解决此事。那你呢？放心不下你。这有什么放心不下的？百姓最重要。对，这个令牌给你，我有时间就去唐州找他，一定会好。好，放心吧，这里有我，京城也有我。白秀妍。<笑>
你必须跟我说清楚，我好好的书单怎么变成了名单呀、啊？你跟我吵什么？什么情况我也不清楚啊！哎呦，父亲，这到底是怎么回事啊？还好赶上了，看来叶师对我的惊喜还是很满意的。今天不是母亲的生日吗？这怎么变成了忌日啊？哎，何然，你不会说话就给我闭嘴，撕烂你的嘴！这堂堂国公府夫人，太后侄女，说话这么粗俗，你你看看。你这一脸的倦容啊！不用问，你知道你干什么？是啊，逆女，你还有脸回来？你这回来丢我的脸吗？二妹妹也太玩闹了些，独自一人出去了五天才回来，现在还是这副模样。姐姐真担心你，该不会是……站，快说，你自己去哪里了？老爷，这里恐怕人这么多，说不出口啊。不说是，靠父打死你！来人，家法拿着来！靠父打死你、啊！我这几天做的事情，是你们这等鼠辈一辈子都做不来的。我可提前告诉你，往后这国公府，你们可是要仰仗我的。还想着你那十皇妃呢？秦川人家的女子也就罢了，现下无论你是秦太爷九皇子还是十皇子，你夜不归宿都已成定局。若不是害怕你连累白家满门，叶家又怎么会怜悯你？你们的格局就到这儿。九皇子，好大的胆子，敢冒充九殿下！刚刚奴婢听到，现在的君公主是冒充的九皇子，小的有眼不识泰山，冲撞了九殿下。哼，算你是强。主要是这贱人前几天带回来一个男人，自称救皇子。对对，我们平常也没有机会见到你，这不就误会了吗？国公府门口闹的，哦，朝阁体统，穿的如此细节，这就是你们文国公府的寿宴礼制是吗？今天是我的亲生母亲，白家真正的夫人的名旦。母亲，原因？白何然，什么意思？孽障，孽障！来人，快去看杜海人。十点就到。敢欺负本殿下的王妃，我看你们是真没拿本殿下放在眼里啊！小女白赫然得贤有失，不配加入国事。正想去宫里向皇上提出退婚。大胆！文国公想退婚，是想抗旨吗？我并非，并非。小女外出几夜不归，回来之后蓬头垢面，定是做了不耻之事。这样的逆女根本不配嫁给徐殿下。文国公，证据呢？你可知污蔑国医的代价？奉天承运，皇帝诏曰：文国公府白鹤染，凭一己之力研制药方，拯救苍生五病，其医术精湛，普救黎民苍生，特封国医，赏万两黄金，钦此。嗯、那是时候解释一下白夫人名单的几个事情了。父亲大人，其实这是我的错，去世的母亲和现在的母亲都称呼为母亲。下人们平时称二位夫人也是为夫人，所以下帖子的时候，二小姐说的对，现任夫人本就是续弦，怎么能和已故去的白夫人平起平坐？再说这样胡乱称呼，不仅下人们办事麻烦，而且会引得外人误会。想不到国公府内部关系如此混，这要是让皇上知道，江公公，这是说的什么话？这都是误会。把我画下去。从今天开始，称呼夫人为二夫人。老爷，我迎来的都是大人，经过锻炼。早就听闻国公府理智混沌，虐待未来的十王妃。江公公，这自古以来，父亲教训女儿天经地义，你这又算哪颗葱啊？我们白府啊，事情闹得再大，也没有你这个阉人的份儿啊！放肆！咱家代表的可是皇上。文国公，二夫人此番不去，实在是无视圣上，藐视朝廷，难道你不管吗？是自己失言，心狠的。大胆叶氏，当着圣上，即刻遣回叶家，后再跟我白家没有任何瓜葛。来人，把他给我推下去。啊，老爷，啊，老爷！文国公府，李图俊如。一死俱损
想独吞？独吞？难不成我还得分你一半？你这贱人，私会外男，败坏国公府名声，你让府内其他女人如何嫁人？这些就当贴补家用。文国公，你说的外男，指的可是本殿下？微臣，二小姐这几日一直与本殿下在一块。文国公，那你的意思是？文国公。今日你污蔑顶撞本殿下，这样吧，罚你在这儿跪两个小时，便可饶恕你。你一块吧。殿下，今天的日头实在是太晒了，赫然可不想被晒黑。哦，对对对，哎，我刚想起来，父皇呀，给我准备一点江南的茶叶，走，咱们去泡茶喝。女儿，我这头疼，这腿这腿也动不了。父亲，十殿下吩咐了，不许太医院来问诊，这可如何是好啊？啊，九后，为父可不能死，我要死了，你不行，就再也回不来了。你这么单纯，怎么可能斗得过白鹤染？而不求你，我去求白鹤染给我诊治，留点精神在，不怕被三烧。是啊。今后我们一家人受的欺负，父亲早晚会为你讨回来。再过几日就是上山祭祖的大日子，到时候把你母亲接回来，老祖宗们在山上孤苦，总要有一个小辈去陪陪他。我一直动不了。这是扎完之后的后遗症，一直腿，也是腿走了。白鹤然，父亲，这可如何你母亲要在，我就不会这么狼狈。快去，叶父把你母亲给我接回来。嗯、你说明日全府的人都要上山祭祖，可是明天叶不着有事要上来。那你就去啊！但是明日人多眼杂的，怕白仙会对你动手。你不用担心，我白鹤染，什么大风大浪的风。别对我动手打鸟。阿染，你一定要保护自己，我会很快回来照顾你。好、啊，这几天一时低调回府，那父女俩也悄无声息，不知道这次上山又憋什么坏。这要不是今日祭祖啊，我看你安排在叶府会舍得回来。祭祖啊，是大事，但浩辰呀，是真正的想念祖母，才提前回来的。好，好，好。<笑>忍不住要动手了吗？祖母，您别过去，看他那疯样，定会误伤您。班长，这没事。不是，家宅不宁，怎么有脸给祖宗上香啊？祖母。祖母，您身体硬朗，没什么大碍。母亲，今日您受到了惊吓，儿子为您准备了一些安神汤。难得有幸。你今日也受到了惊吓，祝你祖母的福。既然你这么煞费苦心，我怎么能浪费你这片心意呢？父亲，我就知道你还是在意我的，毕竟我还是白家的嫡女。
。爱何人？父亲亲手端的汤药，你也配喝？我都没喝过。蠢货！白心莲亲手端的药，怎么可能是良药？臣儿，臣儿，臣儿。爱人啊，能救吗？能救是能救。只不过得需要他亲生父亲的一碗血和他亲生母亲新掰下来的指甲做药引子吗？不过，不过，要是父亲您的血够纯正的话，那他就不用掰指甲了。身体条件，自然血气方刚，天然能拯救我儿。贱人，怎么不把你的指甲？随你们，反正他的主也偷不了多久。赶快点儿，再晚一点儿，白家的血脉断在这儿了。取他指甲，先取他的指甲。求你，求求你了！白心言义士，救人要紧、啊。你个黑心的老东西，难道晨儿不是你的孩子吗？不是应该放弃你身体里的血来做药引吗？啊啊啊！哎，母亲这指甲。得了病，看来弟弟他怎么会？我黑他，给我放他的血！闭嘴，闭嘴！你恶妇！来人，入手吧！啊啊啊！啊！父亲，你怎么连血都是黑的呀？祖母。父亲这血中了邪气，看来不能做药引子了。是吗？那怎么办？你你吃什么？我也没说不能吃啊。可能您得去准备一些草木灰了。何人？你玩我？成何体统？都给我安静点儿！你算什么东西？你们白天放什么东西？父亲，皇上助孝道，他这一推，要是让十殿下知道了，你的官位就保住了。贱人，我还你公母亲道歉。白心莲，你还能欺负我？太后告状！本王母亲还有脸与皇宫告状？这是要拖我们全家下水呀！你，好你个白心莲，还有你，白和尚，必然不会让你们后过。哼！家宅不宁啊，怎么有脸去给祖宗上香啊？阿然，还是带浩辰回府治病要紧。嗯。阿冉，以后注意安全，别让有些不长眼的东西把你给撞了。十皇子说笑了，今日恢复，您只让二妹妹和祖母做软教。惊鸿，您想见识见识？谁跟你说笑了？我告诉你，你要再敢顶撞阿冉，我真饶不了你。十殿下，注意点影响。父亲，二妹妹和十殿下这么恩爱，但是传到宫里，不知道又有什么风雨呢？眼下我还未择婿。浩辰他也，这该如何是好呢？白何人，那白何人，你这是不知廉耻！文国公，阿冉救我性命，保我平安，本就是我皇族的恩人。况且我俩已经成亲，有什么不知廉耻的？阿冉啊，你好好考虑一下，早日完婚。文公公，十殿下，传太后口谕，周二小姐入宫。叶世林底牌都用上了。这趟一去，又不知道是什么腥风血雨。白府二小姐继续在此跪等，停止方可进入。小二姐，咱们究竟要跪到什么时辰？这眼看就要变天了，这也太欺负人了，分明就是故意的。月惨，你好办事。时间到了，你等我一下。白夫人，你疯了吗？胆敢擅闯太后寝殿！我奉命给太后看着，要是再跪下去，太后有个三长两短，你担得起吗？胡说！太后身体无恙，就算病重，也轮不到你来看，还不老实去外边跪着，还真把自己当根葱了。没病。好啊，那就是有人在假传一直，我这就去禀报太后。
，二小姐。什么？呀，送我，求你饶了大哥大哥。你替他求的什么情啊？多谢九殿下，但这臣女的罪，还抵不过太后的命。这殿内的香气，竟然和汤州病人身上的这么相似，太后该不会以为？今天的面色只是急火攻心吧，安然，这是怎么回事？依臣女来看，太后的病已经侵入到了心脏和血液。刚刚臣女在外面跪的几个时辰，又加重了多少也尚未可知。不久还会急剧消瘦，寝食难安。若再不诊治，恐怕……叶<笑>氏说的没错，果然挺会胡搅蛮缠的啊！白人呐、啊，白鹤然欺瞒主子。拖出去，肆意掌控，不用拖我，我自己去领命，只要太后自己想明白就行。<笑>三二一，哎，叔母，二冉，你快回来！白鹤冉呢？白鹤冉呢？叔母放心，他在这儿呢。哦，哦，太后放心。这病不难，就是一脉千金，一方万两。千金，万两，臣女这边就是这个价，难不成太后还拿不起这钱？宋<咳>王，消消气。白鹤染他是因为在白府被虐待了几年，性格有些孤僻而已。眼下最重要的是先治病啊！罢了罢了，赶紧治病吧。幸好上次把多出来的血做了些糖丸。啊！白鹤然，你也是，怎么也是烈家的嫡女啊，白家的主母啊！你是个聪明人，我的意思你应该明白。嗯呐，臣女明白。嗯，但人若犯我，我并不轻饶。那我就送到这儿了，阿然，我有一事相求。九殿下是要让我看病吗？最近夜里有些咳症，彻夜难眠，不知道有无关。我给你看看。好。也没有什么异样。爸。那就只能有劳阿然再帮我诊治一番了。那你先跟我进去，我去准备一些医具。好。一边是十殿下的婚约，一边和君母说爱。正巧今晚十殿下回府，上天都在帮我。白夫人，这可怪不得我看来今天有人要成全我的心愿，又来这招。九殿下，你清醒一点。安然，好难受。该不会君木林马上就来？安然，我回来了。这一下，十殿下就是我的。安然，又有人要害你！景红，你怎么了？我看呀、啊，定是给那白鹤染气的。母亲，那军令的白鹤染言听计从的，为什么那个人不能是我？若是他以后成了十王妃，我们的日子可怎么过？傻女儿。你放心，咱们家只有你是十王妃。哎，母亲，那我们该怎么做呀？你们俩呀，还是太年轻了。他们二人如今的这份信任呐、啊，才是顶好的机会。我能一招毙命，让他有事不得翻身。安然，来，坐坐呀。安然啊，我看看这夜
药，怎么吃了好久，走不见好啊？不着急，慢慢看。这是我从娘家呀带来的新茶，尝尝看。啊，我得去洗样子。哎，一会儿啊，咱娘俩说说话、嗯、啊。你也是这次回来，低调这么多，肯定不。好啊，死丫头，喝了我这杯茶，你可就成了个小浪货，看你咋面对世界下。嗯、母亲为您和二妹妹的大夫人准备了一些东西，想请您过去看一看。白夫人的房间怕是不太方便吧？忘了告诉殿下了，母亲已经回叶府了，二妹妹现在正在母亲房中等着呢。好，快带我去见阿染。叶总，你可知道他是个下贱的烂货？小心面。这里，把老夫人请来，让他冠上天的祸害，要把我们白家王司给坑得蹑手。这谁在里面？母亲回叶家了。我们都在这儿，那这里面的只有二姐姐，不对吧？应当这个声音是……还能有谁？野男人呗！你看，你看我们打死的。就算是要抓人，也不应该当着这么多人的面儿。等一下，我来开门。你也出，你还有脸出来？我是没脸出来见人，毕竟谁看着自己府里的二夫人？跟下人一起颠砖倒凤，都会替自己父亲感到臊的慌，你说对不对啊？你你说什么？叶氏，你竟然背着我偷人！大胆叶氏，竟敢背叛我，看我打死你！父亲，你一定是弄错了。滚开！说，到底是怎么回事？前几天母亲问我要了个方子，今天我就看到母亲和小厮一起进了卧室。我就好奇嘛，进去看了一下，我听着母亲的意思，好像是说父亲年纪大了，满足不了他，就看上了府里新来的小厮，哦，还把小厮嫌弃他，还专门找来了催情药来助兴。哦，对了，母亲今天还问我这个药的药效怎么样，有没有副作用。滚，都给我滚开！谁敢让我没有脸，我就打死他！还超过，我看不打死你。太后，请白夫人入宫一趟。今日不见，天气色好的些多呀。给罗叶国送来点稀罕的药丸儿。<笑>不说这些了，你这是怎么了啊？不是。太医，看看他怎么了？这是。太后，请速速离开。白夫人得的是疫病，此病传染性强，且医生无任何药物可根治。什么疫病？没错，白夫人已发病。太后得封锁后宫啊！哦，来人，把白夫人给我宣来。江公公，白赫然一个毛丫头，出去骗骗穷人也就算了，还敢去宫里班门弄斧？江公公，那可是疫病，阿然会不会有危险啊？万一没有医治好，会不会被迁怒啊？哎呀，迁怒他一个人也就罢了。要是迁怒我们整个白家，我们可就完了呀！王公爷，二小姐的医术那是有目共睹的，我相信。可是祖母，现在宫里已经有人被传染了，说明府里有很危险。这个纸你还要接？白赫然要白赫然，你是不是傻？你是不是又要用自己的血球打架？但是你傻吧？我就算是个造血机器，我也救不了那么多人呢。啊！阿冉，你呢就安心研究
我一定会陪在你身边的，我们一起攻入难关。我发现这次宫里的疫病和上次汤州的疫情有相似之处。你你干什么？你敢占我便宜？你研究出来解决疫病的药，我这是给你的奖励。掉光环死！二小姐，夫人在宫里得了疫病，快不行了。母亲的精神还是一如从前。托你的福，这口气还没咽下，你一定很失望吧？你本来想用春药来害我，却没想到聪明。反被聪明误，我猜母亲应该比我更失望才对。你今天是专门来看我笑话的是吗？我是笑你太愚蠢，在算计别人的同时，却不知道背后已经有人织好了一张更大的网，准备时刻把你护住。我不明白你在说什么，你还不明白吗？叶柔，你一次次想扳倒我，却不知道你自己早已经被白星眼甩得团团转，死死的扣在他织好的网里了。什么意思？母亲，你仔细想想。你哪一次出事，白星岩是主动站在你这边的？就比如说这次，还是太后出手，你才有幸躲过他的杖刑。现在你没了清誉，又患了疫病，他却让我这个你的死对头来治你的病，你说他可是真的想要你的白星岩，我好歹是你的接发妻子，你就是一次次的如此对我。不过，想要翻身也不是没有机会。整垮白星岩的机会，只有白星岩倒了，才能活着。你想活着吗？我当然想活了。想活着就任性行事。记住，只有白星岩倒了，我才能重振旗鼓。这是治好疫病的解药。好，我听你的。那成功与否，就要看你自己了。没有解决，顺利完成。现在宫中的疫情终于控制住了，啊，总算可以松一口气了。眼下就是民间百姓的疫病了，再分出来的药也并不见效。这太后娘娘晚上差点没把守夜宫给吓死。是啊，远远看起来就饿死都睡。对啊，要不是亲眼所见这么赶消息，这才似乎也轻松了不少呢。是啊，听闻罗衣国的神医胡元蝶给太后新婚了不少美容美容的东西。三日后，皇宫即将宴请罗衣国的使者，到时候你们可以见到胡元蝶。神医到了，却有异病发生，你说会不会有一种可能？殿下，白小姐，不好了，有一些百姓服药死了。你说什么？怎么不见了？这话也不止，党军宣传确认过了，他们的死亡原因绝非是因为异病所致，而是……而是什么？中毒。中毒？没错。但我在他们身上发现了两个共同点：其一，他们的年龄都是属于年迈的老者；其二，他们比原先年轻了许多。罗叶国，罗叶国，参见太后。罗叶国此来渡情，有什么绝技献上啊？我罗叶国歌舞堪称一绝，但此番前来，并未带歌姬和舞技。好生傲慢的罗叶国呀！哼，可笑。罗叶国歌舞没绝技，却不想献上。难道他们有更绝的绝技吗？这不是个好题。这罗叶人十有八九要死生事。本国师乃罗叶国奉为神明的毒医。毒医？还真想不到，毒医能表演什么？怎么，冬青人也有胆量见识本国师的本事吗？我们冬青有位著名的医师叫夏阳秋，手到病除，闻名天下。区区一个罗叶国，需要什么胆量？口气不小啊。那就让你们见识见识国师的解毒神功。那国师要表演什么？还需要这位小姐配合。悉听尊便，各自出一枚毒丸，现时一炷香，解不开，活该等死。成交。博士的毒丸，我们很差，你的也不差。
元蝶的解毒功力如此之强，这次来东秦献贡，恐怕师兄都极少。这回春丹可有奇效？是服用此丹的人一夜之间变得重返年轻，而且特别特别。很好。不白白浪费我这一路上冒着风险用百姓食药的心血。那我什么时候能见到他？你当初费尽心思找我来，我不只是为了给你行程。吃了断不掉，不好，他要控制宫里的鸟。我们才在。去。是。戴安州，等等，把白和冉给我叫来，绑也给我绑来。不用绑了，太后，哀家头疼。能否让臣女看一眼您的养颜丹？啊，你仔细闻闻。以后罗叶国的大使走了，你可要担此重任呐、啊。唐州病人的味道，你是一病的味道。别白白浪费我这一路上冒着风险用百姓食药的心血。那他一路都在利用百姓食毒。太后，臣女突然想起一件事情，事关你的身体。嗯，回来，回来。又是帮你复活死人，又是帮你未来铺路，你要怎么补偿我？谁？你罗烟国使者，你要做什么？与白神医斗技而已，是在下紧张什么？白神医，接下来就看你的了。跟我走，我让人准备了药浴，你中毒了，快进去，我帮你解毒。难道是中了罗燕国的催情毒？不该对他用毒。你信？你明知道他长得跟你姐姐一模一样，你要想办法把他留在我身边。解药给我。从今晚开始，打算再一次。二叔给母后请安。灵儿，何事如此莽撞？母后，二叔将冉冉尽快成婚，还望母后成全。白鹤冉，多次赐婚，他都婉拒，这辈子也别想进皇家。母后，二叔与阿冉两情相悦，况且是阿冉心中有所忌讳。也是二神自己做的不对。灵儿，你可是皇家子嗣，怎么降低身份呢？不过，儿臣给母后请安。你怎么有空来给本宫请安？回母后，儿臣有要事，需得母后同意。说来听听。儿臣想要求娶文国公府二小姐为妻。又是百合染。为什么？九哥，你明明知道我和阿染两情相悦，你这是什么意思？可是阿染屡屡拒婚。既然白小姐并不属于师弟，还望母后为儿臣与白小姐的婚事做主。此事皇祖母已知晓，她老人家能。九哥，这么多年的兄弟情谊，你真的就不管不顾了吗？你们俩竟然为一个女人兄弟反目成仇，哎，本宫更应该杀了他。母后，罗叶国呼元蝶求见皇后娘娘。见过皇后娘娘，九皇子殿下，十皇子殿下。皇后娘娘，此丹名为回春丹，是罗叶国进宫孝敬您的。罗叶国有心了。刚在宫外便听到二位殿下在争吵，云蝶斗胆献策，只愿能为皇后娘娘解忧。你有什么法子？殿下，云蝶手中的两枚丹药，其中一枚是毒丹，谁敢吃，说明谁最爱白小姐。殿下已经吃下了解药，待会儿主孙把这枚丹药毫不犹豫的吃进去。你不要做的太过分。如果白鹤染只属于你一个人，灵儿，慢着。二老，不能吃啊！娘娘，还请原谅，臣女擅自闯入殿内的罪，使殿下救过我很多次。
，现在又愿意为我吃下毒药，此情甚重。我这一生除了这条命，也没有其他什么的了。这是我对石殿下的心意，还请娘娘成全我。还有母后成全。罢了罢了，既然你吃下这毒药无恙，那说明阿楚手里的就有毒。阿楚，既然命运使然，你就另选他人吧。君怒楚手上的丹药，竟然是可以让人忘记爱人的断情丹。难道霍元蝶喜欢君怒楚？啊，有用！啊，一管。从汤州与白鹤染交手至今，他实力高深莫测，怎会被这小小的毒药害死？不可能，不可能！贱人，你对爱人做了什么？胡延蝶是罗叶国使者，身份敏感，就交由儿臣来处理吧。好，竟敢伤害我东秦国王妃，把她给我关起来！夏前辈，夏前辈，快救救二丫呀！二丫，你不能离开我，我好不容易才能把你嫁给我，我好不容易说服了母后，如果你这样离开我的话，那我一块去。你是打算和我殉情吗？阿冉，阿冉，你醒了，你没事吧？罗叶国的毒千奇百怪，你这样太让我担心了。你又不是不知道，我百毒不侵，吃个毒药对我来说就跟吃个糖没什么区别。只是如此吗？啊？只是如此。还因为我不想看着你死。你为什么不想看着我死呀、啊？好不容易喜欢上一个人，怎么可能眼睁睁的看着他中毒身亡啊？阿然，我最知道你心里肯定有我，不过你要答应我，从此以后不能再给我以身犯险，让我担心了。不对不对不对，什么不对？你是装的吧？不然你以为呼元蝶心属九殿下，他俩还是早就勾搭上了？你怎么知道的？这不重要。而是现在，回春丹在宫中流传甚广，好多人恐怕都已经在他掌控之中了。我们要找个油桶出宫，也趁此机会坐实他想谋害皇家的罪名，至少能够震慑住他们，多给我们争取一些时间。对，没错。你看，这是。么？怎么样？可有解毒之法？这里面有几位药材。竟然是连我都不知道的，想不到这霍元蝶竟然拿出了他们罗叶国最神秘的毒药，连我的血也无法解毒。那怎么办啊？哎，阿然，他说好不再以身犯险了吗？只有以身试毒才能救人。阿然，没事吧？我知道了。除了我的血之外，还有一种药材。需要什么？鬼救。阿然，气色好了。体内毒素打架，谁输谁赢还不知道呢。殿下，白姑娘，全村的鬼精都被一个神秘女子说走了。苏贤妃去跟踪她，发现她去了国公府的方向。国公府？对，白青红。他的脑子可想不到，这霍元蝶爪子伸得够长的。走吧，去看看我的纯姐姐。嗯十殿下来了，好、啊，快请坐。惊鸿为您沏壶茶，这可不敢喝，喝对了能救人，这喝错了连怎么死的都不知道。白赫然，你像是什么呢？这药材，你是给还是不给？你求我呀。白赫然，这宫内宫外只差这一枚药材，你求我，我便给你。白惊鸿，你是要拿这几百人的性命开玩笑吗？若殿下与我在一起，我的便是你的。那自然就不成问题了。你可真是不要脸呀！千万别忘了，叶氏可还在宫中呢。我自然有法子保护我母亲。哎呀，废话真多、哦。这下好了，你要用我的血，我真的搭配你的药才能救你。你是要打我的十王妃吗？白赫然，你大逆不道！你看看，你对你姐姐做了什么？做什么？救他，救你，救我！交出药材
，你就可以免去勾结敌国毒师、害死宫中贵人的罪责。你说，是不是在这？金红，你糊涂啊！不敢想，好嘞。辛苦你了，不过你放心，其他公安那边我已经安排人其他人去送去解药了。不过，听闻白星莲定了帖子。我去太后那找叶氏，真是一刻都不消停。你等着他。本国公此生最后悔的事情之一，就是生了白鹤染那个孽障。那石皇子，还应该是你的。如果此生能嫁给石皇子的话，便是下一秒死了也在所不辞。你对石皇子的一片真心，为父都看在眼里。你放心，金侯。父亲一定会为你完成心愿。叶柔，龙龙帝本国公杀死他，就看你的了。夫人，白星岩，怎么？上次没有打死我，追到宫里来了。夫人，之前都是我的不是，你大人不计小人过，别跟我一般见识。道歉可不是你白星岩的风格。说吧，找我到底什么事啊？知夫莫如妻，既然如此，那我就直说了。你帮我做件事。什么事？杀了白鹤人！果<笑>然是想利用我。难道你就想眼睁睁的看着白鹤人处处压着惊鸿一头？惊鸿心绪极端，你救还是不救？失生之后，我定保你魔宫主母之位，后半生荣华富贵。怎么？父亲终于按捺不住要杀我了，白鹤然，你怎么会在这儿？我来看母亲啊，她是被太后接到这里才幸免躲过你的杖刑，但想不到却得了疫病。要不是我救了她，你恐怕连个可利用的人都没。混账义女，还跪下！我每次见面你都要喊我混账，我要真的是，那你更是混账无疑了。嗯、哎呀，你找死了呀！阿然啊，那可是皇后娘娘赐给你的新婚礼物啊！哎呀，父亲，你知不知道你摔碎的是什么？那可是皇后娘娘赐给我的皇妃印章，过几天大风可是要用到的。现在被父亲你给摔碎了，这可怎么办啊？哎呀，什么？怎么会这样？不管怎么说，这好端端的印章。确实是被父亲你给摔坏了呀，那又怎么样？我又不是故意的。这不重要，重要的是要是让皇后娘娘知道印章被你给损坏了，父亲，你怕是死罪难逃啊。白鹤然，你别得意的太早，事到如今，本国公这辈子还没什么可怕的。这都不怕，好啊，那我就让母亲。再添一把柴。你在王府这些年贪赃枉法，我这里可都给你的记者一笔账呢。叶柔，你简直是满口胡说！本国公从来没有做过什么违心的事。你说没有就没有啊！所有的证据我都保密下来这账单上白纸黑字，我看你怎么抵赖！叶柔，那个蛇蝎心肠的恶毒女人！我连你和白鹤然一起杀了，我恨毒吗？白星爷，你又是如何对待我的呢？嫁到白家这些年，你何曾真正待过我？结发妻子啊！好啊，你们两个竟联合起来对付我，我真是瞎了眼，竟然落入了你们的圈套。
你要是现在后悔，你还来得及。白鹤然，也做你的春秋大梦，本王公至死不会认错。好啊，不过你要是想让白浩辰未来的日子过得舒服一些，顺利继承爵位的话，那你就要乖乖想一想，你应该怎么做。白鹤然，你竟然拿白浩辰来压我！你这么自私一个人。想不到也是可以为了儿子放血治病，看来这白家独子还是挺重要的吧？况且我也没有压你啊，要不要认罪，看你自己的决定。只不过白浩辰未来的命运如何，那就要看你的表现了。父亲大人，白金红已经不能成为皇妃，白浩辰若不能再继承爵位，白家真的就完了。好。算你们狠，我认罪。这才对嘛！不过看在我们是血缘关系的份上，印章的事情我可以替你向皇后娘娘去求情，免你一死。阿冉，这些年你辛苦了，白心言认罪，你心头的这块病也算是放下了。虽然他认罪的原因，终究还是为了他儿子。但是不管怎么样，我也算是替天行道，惩治了一个坏人。念在他是你父亲的份上，本宫免他死罪，但死罪已免，活罪难逃。他现在已被拐到死牢，有事不能出来。最近啊，这乱七八糟的事儿太多了，本宫烦，你们也早些回复，谢谢。谢皇后娘娘。哎呀，阿然，我来接你回家。OK。放心好了，你说事情都告一段落了，我们是不是该成亲了？我今天去了太后宫里，见到了叶氏，你猜我闻到什么味道？回春丹，这药丸改良的怎么样了？太后放心，经过这一轮测试，这药丸对身体有无大碍。只是你还得受我控制。好，好，好，你该知道我为什么留你一条性命。做人呐，得懂得安分守己。别在宫中给我惹事端，太后放心，以后蝶儿就只是您一个人的人。嗯。这居屋里还挺多浪漫。原来君木楚突然说要娶我，是这个原因。呼延蝶听他命令又爱他，也解释得通了。原因，你请啊，来吃点饭吧。君木楚，你疯了！我没疯，是我的原因回来了。我怎么能错过这次机会呢？来人！枪支得肩负淫妇拿下。你说什么？九殿下今日派人暗地刺杀十殿下之事，凶手已经认罪。你二人私奔之事也被太后知晓了，特派我将你们二人捉拿归案。太后娘娘已经查清楚了，白鹤然与九殿下私奔之事属实。君木楚这个糊涂蛋，看来是不能再用了。这堂堂九皇子，为了一个女人，竟敢在光天化日之下刺杀十殿下！来人！即刻把九皇子和白鹤然给我关进大牢。白鹤然，敢勾引九殿下，我让你不得好死
。彩虹，这么晚还没休息啊？心中有一事儿，令哀家寝食难安。姑妈，谁惹您了呀？不是，您就直接说出来，以吐为快，以后让侄女儿为您分分忧啊。哼哼，还能有谁呀？不就是白鹤染那个小蹄子吗？他不是马上要跟石皇子成亲了吗？只要我活着一天，他就休想成为石皇妃。姑妈的意思是，我这么晚来找你，有一事相求，帮我除掉白鹤染。你，你让我杀掉白鹤染？办法我已经想好了，别的你都不用管，你呢，只需要假模假式的去看望他，带一份牢饭。我已经命人。在饭里下毒，你只管送给九皇子和白鹤然。姑妈，我最近啊身子不适，我平时不是跟那个白鹤然蛮有仇的吗？今儿个怎么顾左右而言他呢？姑妈，我没有别的意思啊，我是怕我做不好，又叶柔啊，您要是真心想。让白惊鸿和白浩辰的未来过上好日子，你该知道怎么做。姑妈，邢年已经坐了死牢，如今我只剩下这双儿女，如果腿有个三长两短，我也不想活着了。既然知道该怎么做，那就乖乖的听话。我听，我按您吩咐的去做，这不就得了？夫人，太后送的食盒到了。行了，时间差不多了。<笑>二夫人，石皇妃就关在这里面。这是两份同样的盘石盘，一份给石皇妃，另一份给九殿下。查得明白你怎么来了？时下给了钱，我便让宫里的小厨房啊，准备了些可口的饭菜，还给你啊和酒店下尝尝，好歹啊这里的香气。这么远的路，还真是难为你亲自跑一趟。你平时是有心了，这里的饭菜肯定比不得家里。嗯，好久没有吃到过。这么丰盛的饭菜、啊嗯，不好了，酒店下动物身亡了。太后，叶氏把事情办得怎么样了？都筑成了。好、啊，白鹤染跟九皇子中主身亡了，但嗯，怎么了？叶氏也吃下了毒饭。太后，这个女人竟然有二心。哼哼哼，好啊，我让你死都不能达到目的。太后，太后，求太后为我母亲做主啊！孩子，哀家也是刚刚得知，你母亲呢、啊、是为了保护你和金普，被白鹤然逼死的。白鹤然作恶多端，求太后为我叶家主持公道。白鹤然作恶多端，虽然已经死了，可是君木里还活着呀。太后，浩辰不明白您的意思。哀家，这也是为我们叶氏着想。你母亲和白鹤染的死难逃纠葛，这就结下怨了。那石皇子他不会放过你的。那我该怎么做？求太后指点。别担心，这可是你的机会来了。
，哀家会在背后支持你。只要你找机会杀掉金木林，哀家再找个皇子继位，执掌天下。可是，这和我有什么关系呢？傻孩子，你姐姐是咱们叶时最漂亮的女子，肯定是未来的皇后啊。那你就是……那我便是国舅。<笑>哀家老了，未来的天下全靠你们年轻人了。太后放心，我现在就去解决君木林。嗯。石殿下，我来看望你。你怎么来了？石殿下，你的白鹤然死了。什么？还有是不可能死的。什么意思？你是不是？只要把你杀了，二殿下就能上位。我姐姐就能当皇后，而我将会是国舅。你做梦了！看在你是我未来姐夫的份上，给你留个全尸。白浩辰，你给我放下！白浩然，你竟然没死！沈殿下，你，来人！二夫人聪明难事，怎么就生出来你这么蠢的人？这招数用在你姐身上都不好使，就只有你才会吃这套。白赫然，你个杀人凶手！你杀了我母亲，我跟你势不两立。放肆，都成这样了，还要杀这个杀那个？阿然，你打算怎么处理他呀？把他放了吧。可他要杀你啊！我答应过叶氏，要保他和白金红的性命。我母亲和你一生为敌，怎么可能把我们托付给你？你母亲知道，就算他听太后的话杀了我，你们姐弟俩也免不了会成为太后的工具，被太后用来胁迫他。所以，他就选择投靠你了。是信任，他决定自杀，把你们托付给我，是因为我背后有石殿下这个靠山。这样的话，太后就不敢轻易对你们下手。没错，那个女人虽然可恶，但她确实为了你们牺牲了自己。我我快躺好。撑了这么久，差点露馅了。你体内的毒还没有完全堵住，我一定会治好你的。就算治不好也没关系啊，能死在你怀里啊，怎么都值了。别胡说！我从玉林用障眼法逃出来，只是找不到了九殿下。放心吧，我已经派人去找了。他毕竟是我九哥，活要见人，死要见尸的。浩辰，你怎么了？母亲呢？母亲呢？姐姐，母亲，母亲要死了！母亲，你说话，母亲在大肚怎么样了？你快说！浩辰，你快醒醒！浩辰，没有你我可怎么办？浩辰，你快醒醒！静红，叶夫人和浩辰都是白鹤染那个贱人害死的。白惊鸿，一家争气的就剩你了，你母亲和弟弟接二连三的惨死，你要一个人这样毫无生气的活下去吗？白鹤染，跟你势不两立，迟早有一天，我会为我的弟弟和母亲报仇的。你放心，我不会让浩辰不明不白的死掉，相信我。是不是感觉比前两天好多了？安然，你太紧张我了，我其实早就没事了。哎呀，啊，你不用发作了。头晕，我也不知道。好啊你，你骗我。安然，你说怎么娶你一国三折、四折、五折、六折，这么？你想干嘛？良辰美景，当然不可辜负的。嗯，哈哈，求太后为我家人阻止我，太后，起来吧，好孩子，谢太后。这白鹤然做事滴水不漏，哀家总不能随便找个理由处罚他，不是？他不过有种传染链子奇怪，染上此病的人浑身皮肤都会溃烂。
，而且只要有人接触过他，就也会被传染。真的有如此可怕的病吗？放心，此病只会让人毁容，不会死。但是染上此病的人吧，下半辈子只会生不如死。生不如死，生不如死好啊！要如何做？要如何做我都会做的。我说的，你都会照做。会会会，只要能让白鹤然生不如死，我都会做的。这个是给你们的辛苦费，把它带到我说的那个地方去。记住，我们只管把它扔门口，剩下的事情不用你们管。白鹤然，你不是会治病吗？这次我就让你治个够。白小姐，要不我们还是按照钳制隔离焚烧的法子吧，否则他们可真要冲进来了。不行，那种方法太慢了，而且还会误伤到很多人。夏医师，你再等我一下，我一定可以找到快速解决方法。开门，白小姐，听他们说只有您看得了这怪病，求您开开门，让我们进去。我们无缘无故认定，我们都想活着，救救我们吧。这实在不行啊，咱们就闯进去。我倒要看看那白晴到底在做什么。身为医者，居然不顾及病人的安危。我们再不出去，他们可真要闯进来了。他们一进来，连我们都得被传染了。麻风病的传播速度超级快，你先叫大家等一下，稍安勿躁。开门，大家稍安勿躁，稍安勿躁啊！白小姐是不会放弃任何一个病人的，但是此病她十分凶悍，白小姐需要时间去好好的研究这个药方啊。大家先回家，安心的等待啊！大家别听他们的，他这一定是缓兵之计，待咱们走后，他们就会一走了之。要是我的话，就先不回家，我劝大家也别都回去了。快上，来，咱们把门撞开，千万不能让白小姐走了，她走了，我们只能等死。快上，上啊！撞开！终于研制成功了，研制成功了。哎，对了，儿子，你这儿的守卫有问题啊！我刚自从窗户走进来的。你怎么了？你，儿子，你你没事吧？原以为白神医是想着我等平民的，没想到在这么紧张的时刻，竟然还在这情情爱爱的。原来是我们看错了人，我看呀，也别叫什么永安医馆白神医了，直接把店砸了吧。大家稍安勿躁，其实解药已经研制出来了，大家先坐一下，我这就去给你们煎药，好吗？堂堂皇子为我等煎药，罢了罢了，咱先等一等吧。是啊，大家倒是来看病的，再等等看吧。你这个庸医，到底给我吃什么药？是嫌我死的还不够惨吗？庸医，庸医，庸医，庸医，骗子，骗子，骗子，骗子！大家稍安勿躁，大家稍安勿躁，这个事儿不是这样的，我们相信我，我们先出去，好不好？快快，我们出去说。病人在我的药里动了手脚，今日闭馆一日，明日研制出治愈麻风病的汤药。他不会跑了吧？我们死了倒不要紧，家里的娃该怎么办呀？快把永安医馆的门撞开，看看白小姐和石殿下是不是跑了。走，咱们把门撞开。白鹤然，我看你这次还能如何应对？新的药方式吧，我全部都给你毁了。
。二郎，再这样下去，你会死得活活的。没事，百姓的命要紧，早点休息吧，明天还要治病救人。白鹤人，就算你留心最后一个字，我也不会让你再见一个人。白金红，原来是你动我的药，是我又怎么样？白鹤人，我恨不得吃了你的肉，喝了你的血，我要你为我的弟弟和母亲陪葬。啊！你的母亲和弟弟不是我杀的，不是你又是谁？这是二夫人偷我给你的信，你看了就明白了。红儿、陈儿，当你们看到这封信的时候，我已经不在了。<笑>你们父亲背信弃义，不是个能托付的人。我选择和二小姐联络，本想保住你们姐弟二人，却不想还是被太后威胁。我不愿再做伤天害理之事，为了逃脱太后控制，保全你姐弟二人，我只能选择自洽。望你们都能好活着。二夫人临死之前，把你和白浩辰托付给了我。白浩辰的死我也很自责，但你坏事做尽，现在还是死心不改，如今还想拉上百姓陪命。白金红，你知道你在做些什么吗？母亲，母亲，我再就不送了。姐，我给你梳头好不好？母亲，母亲，就给你梳头，就不嫁人了。母亲，母亲，妈，是回来看热闹的。这也没什么热闹可看的，吴国公府变成这样，谁也看不了这些。阿然，看也看了，嗯、我们该回去了。祖母还等着我们呢，而且医馆还有很多事情等着我们处理呢。嗯。这就是命。这下百姓们算是彻底大好了。是啊。来，快进来。白小姐是殿下，之前的事是小明不对，还望殿下和白小姐能够原谅。谢谢大家的信任，那我去帮你们挂上，走。殿下，白小姐，有没有发现刚才那几个拿牌匾的百姓，他们似乎有点不一样了？好像他们的容貌变年轻了许多。呼延蝶，呼延蝶，据说这个呼延蝶在太后的后宫里面是呼风唤雨啊，有没有一种可能，他利用回春灯控制了太后？这么说的话，那很多事情都能解释清楚了。不不，不可能啊！不是颁布命令说禁止回春丹出现在宫中了吗？他可是太后啊，谁能管得了他？而且，对于一个后宫的老人来说，这回春丹的诱惑确实很大呀。那那怎么办呀？我闯进太后宫里又不是一次两次了，再多一次。哎，让开！太后，太后
，坏了。白小姐，如何？太后身体消耗过大，以示回天乏力。我先用针法试试。霍元蝶呢？小的，小的，不知什么霍元蝶，小的不认识。是不是太后病重的责任，都由你来全部承担？你就认识了。在在冷宫，九哥，小心！怪不得一直都找不到军务处，原来是霍元蝶一直在玩灯下黑。安然，那九哥还有救吗？这要看霍元蝶都做了些什么。我这么爱他，那怎么会害他？又不像有些人为了自己能脱身，把他害成这副样子。要不是你让他做的那些坏事，他也不至于到今天吧？坏事？现在皇家真的皇位算的什么坏事？他有这样的志向，我敬他。原本我们都计划好，直到你出现，打乱了我们的所有计划。我？这关我什么事啊？怪我？不怪我。听闻白家二小姐突然性情大变，还有一套独特的针法，我便央求君木署，借着探望君木岭的由头前去探一探。九哥从那时候便开始喜欢阿然了。哪儿小，你竟跟我去世的姐姐长得一模一样。想必那画像你已经看过了，那是姐姐中毒身亡之后，她托人画的，日夜挂在房中。你与姐姐确实相像，活爆的脾气一样得意的读医术。那年我随姐姐一诊，在树林中偶遇了受伤的薛木树，便把她带回家救治。真的有这么像吗？像了，像到我都忍不住扮作汤州流民与你相见，差点以为你真的是我姐姐。直到看到他对你爱慕的眼神，我突然觉得自己做的努力都白费了。说一千道一万，白鹤人，你就不应该出现。说什么？我们小杨口日子过得挺好的，是你们干坏事，让我们又累又伤的，怎么还怪起我们了？他不出现。我们就能顺利进行我们的计划，没准他现在已经登上皇位，实现了自己的抱负，而不是像现在这样在这里昏迷不醒。真主。世上如果没有你，我存在又有什么意义？不好，他要自杀！真好，死也是和你一起。他也是死有余辜，毕竟害了那么多人。九哥，怎么样了？他当初假死，身体本来就有损伤，他又被霍元蝶给救走，中间耽误太多时间了。那那现在呢？还有什么别办法吗？只能这样了。他其实能听到我们的声音的，至于他什么时候醒来？只能看他自己的造化了。九哥，你还记得小时候吗？每次我受人欺负，你都会替我出头。对不起，九哥，我没想到事情会变成这个样子。但是你放心，你永远都是我的九哥。无论什么时候，我们兄弟之的情谊都不会变的。时间不早了，我们先走吧。九哥。我改天再来看你。幕后，太后那边已经安排妥当了，用针治疗，不会有什么痛苦的。听闻霍元蝶自戕而亡，而且我听说罗耶国那边似乎也已经放弃了这颗棋子。只是九哥他……皇后，喂，人老了，不中用了。灵儿，你九哥。
他是误入歧途，还能不能醒都得另说。你就让他继续住在别院吧。母后，您说什么呀？他永远都是我九哥。阿玲能独当一面了，有你陪着他，我和你父王可以颐享天年了。嗯嗯，阿然，你怎么了？平时跟你说过少吃一点，你这样容易进食，消化不了。谁消化不了？谁消化不了？我这是，我这是有喜了。我真要当爹了，真要有孩子了。我